இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ன்ற ஸ்பானிஷ் மூவியோட தமிழ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்க போகிறோம் இந்த மூவியோட ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னா பேசிக்காக நம்ம சொசைட்டி எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றத தான் இதில் காட்டுறாங்க இந்த மூவியோட டைரக்டர் கேல்டர் கேஸ் டுலு உருஷியா ஃபர்ஸ்ட் சீனே இந்த கேரக்டரை காட்டுறாங்க இவர் என்ன பண்ணுறாருனா அங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ரெஸ்னர்ஸ்க்கு போகிற ஃபுட்டு எல்லாத்தையுமே குவாலிட்டி செக் பண்ணி ஹைஜீனாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுறாரு இந்த கேரக்டர் யாரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த கிரியேட்டர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் ஆமாம் இந்த யூனிவர்ஸை கிரியேட் பண்ண கிரியேட்டர் நமக்கு தேவையான ரிசோர்ஸஸ் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப தூய்மையாக தான் ஒவ்வொன்றும் பார்த்து பார்த்து தான் நமக்கு படைக்கப்பட்டிருக்கதா இந்த சீனில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறாரு டைரக்டர் ஃபர்ஸ்ட் சீன் காரன் பிரசன்ட்டில் கண்ணு முடிப்பார் இந்த சீன் காட்டும் போது பின்னால் வாய்ஸ் ஓரில் ஒரு டைலாக் போகும் அது என்ன டைலாக் அப்படின்னா தேர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் த ஒன் அட் த டாப் ஒன் அட் த பாட்டம் அண்ட் த ஒன் ஊ ஃபால்ஸ் இந்த டைலாக்கில் த ஒன் அட் த டாப் அப்படின்றது மேல் தட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க மக்களையும் த ஒன் அட் த பாட்டம்ன்றது கீழே வறுமையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க மக்களையும் த ஒன் ஊ ஃபால்ஸ் அப்படின்றது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருந்து போராடிட்டு தோற்று கொண்டு இருப்பவர்களை தான் குறிப்பிடுது அதுக்கடுத்த சீனில் நம்மளோட ஹீரோ காரன் தன்னோட பிரசன்ட் மேட்டான ட்ரைமகேசியை மீட் பண்ணி ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அறிமுகப்படுத்திப்பாங்க அடுத்த சீனில் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள நடந்துட்டு இருக்க கான்வர்சேஷனில் நம்ம என்ன சாப்பிட போகிறோம் அப்படின்றத பற்றி ரெண்டு பேரும் பேசுவாங்க அப்போ ட்ரைமங்ஸி சொல்லுவார் நம்ம என்ன சாப்பிடணும் அப்படின்றது மேலே இருக்கவங்க தான் முடிவு பண்ணுவாங்க அவங்க சாப்பிட்டுட்டு மிச்சம் வரது மட்டும் தான் நம்மளால் சாப்பிட முடியும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இதே மாதிரி தான் நம்மளோட சொசைட்டியும் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்றத தான் இதில் சொல்ல வராங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது மேலே இருந்து பிளாட்ஃபார்ம் வருது அந்த பிளாட்ஃபார்மில் இருக்க ஃபுட் எடுத்து ட்ரைமாக்ஸ் எடுத்து சாப்பிட்றாரு ட்ரைமாக்ஸிக்கு ஒரு ஒயின் பாட்டில் கிடைக்கிது அது குடிக்கும் போது அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த மாதம் மேலே நிறைய முஸ்லீம்ஸும் டீ டோட்டல்ஸும் இருக்கிறாங்க அதனால தான் நமக்கு இது கிடைக்கிது அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு இந்த டைலாக்ல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஒரு பொருள் யாருக்காவது தேவைப்படலாம் மட்டும் தான் மற்றவங்களுக்கு போய் சேருது அப்படின்றத தான் சொல்ல வராங்க காரன் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ஒரு ஆம்பில் எடுத்து வச்சுட்டு நான் அப்புறம் சாப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஆனால் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஆக அந்த கொஞ்ச நேரத்திலேயே தன்னோட லெவல் வந்து ஹீட் ஆகிடும் இது என்ன அப்படின்னு ட்ரைமஸ் கிட்ட கேட்கும் போது ட்ரைமஸ் சொல்லுவார் நம்ம பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து நம்ம எடுத்து மட்டும் தான் சாப்பிட முடியும் அப்புறம் சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சேமிச்சு வைக்க முடியாது அப்படின்றத தான் சொல்கிறார் இந்த டைலாக்ல என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் நமக்கு தேவையானதை அப்பப்போ எடுத்து பயன்படுத்திக்கணும் எதையும் எடுத்து மிச்சம் படுத்தி சேவ் பண்ணி வைக்கக்கூடாதுன்றத தான் சொல்கிறாங்க இதுக்கடுத்த சீனில் கார் இந்த இன்ஜினியர்ஸ் ஜென்டில்மேன் பை டான் கிசாட்டேன்ற ஒரு புக்கு படிக்கிறார் இந்த புக்கோட கதை என்ன அப்படின்னா டான் கிசாட்டேன்றவரை தான் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ஊரில் நடக்கிற அநியாயங்களுக்கு எதிராக போராடி அதற்காக இறந்து போயிடுறாரு இந்த புக்கை படிக்கிறதுனால தான் காரன் இன்ஸ்பைர் ஆகி இந்த பிரிசனில் நடக்கக்கூடிய தப்புகளுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்குறாரு இதுக்கு அடுத்த சீனில் காரன் ட்ரைமகசிக்கிட்ட நம்ம மேலே இருக்கவங்கிட்டையும் கீழே இருக்கவங்கிட்டையும் பேசணும் எல்லாருக்கும் எல்லா ஃபுட்டும் போய் சேரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு ட்ரைமகசி நீ கம்யூனிஸ்ட்டா அப்படின்னு கேட்குறாரு காரன் அதுக்கு என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நான் கம்யூனிஸ்ட் இல்லை நான் சொல்கிறது ஒரு நியாயமான கருத்து அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த டைலாக்ல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் நியாயமான கேள்வி கேட்குறவங்க எல்லாருமே நீங்கள் கம்யூனிஸ்டா அப்படின்னு சொல்லி இந்த உலகம் கேள்வி கேட்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அடுத்த சீன் என்னன்னா ட்ரைமகசி காரன் கிட்ட நான் ஏன் உள்ள வந்தேன் அப்படின்றத சொல்லிட்டு இருப்பாரு ட்ரைமகசி டிவி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல ஒரு பொருளை பார்த்ததாகவும் அந்த பொருள் அவருக்கு தேவையப்படலனாலுமே அந்த பொருளை வாங்கியதாகவும் அவர் சொல்றாரு அது என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்த்தா கத்திய ஷேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிவைஸ் தான் அந்த ப்ராடக்ட் ஆனா இதை வாங்கின அடுத்த நாளே வேற ஒரு ப்ராடக்ட் டிவி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல திரும்ப பார்த்ததாகவும் அது என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்த்தா ஷேர் பண்ணவே வேணான்ற மாதிரி ஒரு கத்தி அதை பார்த்து கோமடைஞ்ச ட்ரைமகசி மாடியில இருந்து டிவி தூக்கி வெளியே போட்டுறாரு அந்த டிவி அந்த பக்கமா சைக்கிள் போயிட்டு இருந்த ஒரு இல்லீகல் இமிகிரன் மேல பட்டதாகவும் அவர் இறந்து போயிடுறதாகவும் ட்ரைமகசி சொல்றாரு இந்த கதையில நமக்கு ரெண்டு விஷயம் சொல்ல வராங்க ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு கேபிட்டலிஸ்ட் ஒரு ப்ராடக்ட சாதாரண மக்களுக்கு அது அவங்களுக்கு தேவையே இல்லைனாலுமே அதை வாங்கிட்டு வித்துடுறாங்க ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா அங்கே ஒரு இலிகல் இமிகிரண்ட் இருந்து இறந்தது என்னோட தப்பா அப்படின்னு கேட்குறாரு ட்ரைமகசி இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா எல்லா உயிரினத்துக்கும் சேர்த்து படைச்ச இந்த உலகம் இப்போ பிரிவினையில தான் இருந்து கொண்டிருக்குன்றது தான் சொல்றாங்க அடுத்த நாள் பிளாட்ஃபார்ம் மேலே இருந்து கீழே வரும்போது அதில் மிகாரு இருக்காங்க மிகாருவை பற்றி காரன் கேட்குறாரு அண்ட் ட்ரைமகசியும் மிகாருவை பற்றி எல்லாமே சொல்றாரு இப்படியே ஒரு மாதம் முடியுது அடுத்த மாதம் காரன் முடிச்சு பார்க்கும்போது நூற்றி எழுபத்தி ஓராது லெவலில் இருக்காங்க அப்போது ட்ரைமகசி காரனை அங்கே இருக்கிற பெட்லேயே கட்டி வச்சுருப்பேன்
அப்போ இமுகுரி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்கு தேவையான ஃபுட்டை ரெண்டு பிளேட்ல பிரிச்சு பிரிச்சு வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கவங்ககிட்ட இந்த ரெண்டு பிளேட்ல இருக்க ஃபுட்டை மட்டும் எடுத்து சாப்பிடுங்க மற்ற ஃபுட்டை எடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்படியே இமோகுரி ஒரு பதினஞ்சு நாளும் சொல்றாங்க ஆனா கீழே இருக்கவங்க யாரும் இவங்க பேச்ச கேட்கறதே இல்லை இங்கதான் இந்த மூவில முதல் சோசியலிச கருத்தை கொண்டு வராங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்த காரன் ரொம்ப வெறுப்பாயி கீழே இருக்கவங்க கிட்ட போயிட்டு இந்த லேடி சொல்ற மாதிரி நீங்க கேட்கல அப்படின்னா அந்த பிளாட்ஃபார்ம் இருக்க ஃபுட்ல நாலுல இருந்து நான் டாய்லெட் போயிடுவேன் அதனால நீங்க அதை சாப்பிட முடியாத மாதிரி பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டுறாரு கீழே இருக்க பிரசனர்ஸும் காரன் சொல்றதை கேட்டு பயந்து அது மாதிரியே நடந்துக்கிறாங்க இதுல நமக்கு என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஒரு சோசியலிச எடுத்துக்கொண்டு <laughs> அடுத்தனாலே மிகாரும் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் ஏறி கீழே போயிடுறாங்க அவங்க போகும்போது அவங்க கொண்டு அந்த நாயோட கறியையும் கூடையே எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க அடுத்தது காரன் இன்ட்ரவியூ சீனில் காரனுக்கு பிடிச்ச டிஷ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க காரன் ஒரு ஸ்பானிஷ் டிஷ்ஷோட நேம் சொல்லுவார் அது வேற ஒன்றும் இல்லை அது ஒரு ஸ்னெயில் அந்த பிரசனில் ரெண்டு மாதத்துக்கு மேலே இருந்தாலுமே காரனுக்கு அவரோட ஃபேவரட் டிஷ் அங்கே இருக்குன்றதே தெரியலை இதில் நமக்கு என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இந்த யூனிவர்ஸோட கிரியேட்டர்கிட்ட நமக்காக நம்ம என்ன கேட்குறோமோ அது ஆல்ரெடி அங்கே இருக்குது ஆனால் அது நம்ம கிட்ட வந்து அடைகிறது தான் இல்லை அப்படின்றத தான் சொல்கிறாங்க இப்படியே அந்த ஒரு மாதம் முடித்தோன்னே அடுத்த மாதம் காரன் வந்து முடித்து பார்க்கும்போது எந்த லெவலில் இருக்கார் அப்படின்னா இரநூத்தி ரெண்டாவது லெவலில் இருக்கார் வழக்கம் போல் காரன் லேட்டாக தான் முடிப்பார் முடிச்சு பார்த்தா ஈமோகுரி அங்கேயே தூக்கு மாட்டி சூசைட் பண்ணியிருப்பாங்க காரனோட இல்யூஷனில் ஈமோகுரி வராங்க ஈமோகுரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த இரநூத்தி ரெண்டாவது லெவலில் ஃபுட்டு கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் நான் எப்படி சாக தான் போகிறேன் ஆனால் நான் முன்னாலே சேர்த்துட்டேன் என்னோட பாடியில் இருக்க கறி எடுத்து நீ சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் காரன் அதை அவாய்ட் பண்ணுறாரு முடிஞ்ச அளவுக்கு சாப்பிடாமல் பட்டினியே கிடக்கிறாரு அதோடு சேர்த்து பிளாட்ஃபார்ம் மொத்தம் எத்தனை லெவல் வரைக்கும் போயிட்டு வருது அப்படின்றதையும் எண்ணிட்டு இருக்காரு எப்படியோ சாப்பிடாமல் கொள்ளாமல் ஒரு மாதம் அந்த லெவலில் டைம் ஓட்டுறாரு காரன் அடுத்த மாதம் காரன் எங்கே கண்ணு முடிக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா லெவல் சிக்ஸில் கண்ணு முடிக்கிறாரு அங்கே தன்னோட புது பிரசன்மேட்டான பாரத்தை சந்திக்கிறார் இவர் பார்க்க ஒரு பிளாக் பர்சன் மாதிரி இருக்கார் ஆனால் இவரோட நேமு இந்தியாவில் பயன்படுத்துகிற ரொம்ப காமனான நேம் மாதிரி இருக்குது இதிலிருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் எல்லா மக்களுக்கும் எல்லா கல்ச்சரும் சொந்தமானதுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க லெவல் சிக்ஸில் இருக்கிற பாரத்துக்கிட்ட ஒரு ரிசோர்ஸ் இருக்குது அதுதான் அந்த கயிறு அந்த கயிறை வச்சு எல்லா லெவலுக்கும் மேலே போனால் இந்த பிரச்சனை விட்டு தப்பிச்சிடலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்குது பாரத்துக்கு அப்போது பாரத் மேலே இருக்க லெவலில் இருக்கிறவங்ககிட்ட பேசி உதவி கேட்பார் அப்போது அவங்களுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய கான்வர்சேஷனில் நானும் உங்கள் கடவுளை தான் கும்பிடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி பாரத் சொல்லுவார் இதில் நம்ம என்ன யோசிக்கணும் அப்படின்னா இந்த யூனிவர்ஸை உருவாக்கின கிரியேட்டர் ஒன்று தான் ஆனால் நாம் வெவ்வேறு கடவுளை வெவ்வேறு பேரில் சொல்லி கூப்பிட்டுட்ருக்கோம் இது நமக்குள்ள பிரிவினையை உண்டாக்குது அடுத்ததாக பாரத் மேலே போகிறதுக்கு ரெடி ஆகிறார் ஆனால் மேலே இருக்கவங்க பாரத் மேலே டாய்லெட் போயிடுறாங்க அப்புறமா பாரத்தை திரும்ப லெவல் சிக்ஸ்லேயே தள்ளி விட்டுடுறாங்க இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா மேலே இருக்கவங்க கீழே இருக்கவங்களுக்கு என்றைக்குமே உதவி செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்றது தான் சொல்கிறாங்க அன்றைக்கு நைட்டே காரனுக்கும் பாரத்துக்கும் ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்குது இப்போது காரன் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே சாப்பாடு கிடைக்கிற மாதிரி எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போய் சேரணும் அதுக்கு நாம் தான் ஏதாவது பண்ணணுன்ற காரன் பாரத் கிட்ட நம்ம இந்த பிளாட்ஃபார்மில் ஏறி கீழே வரைக்கும் போய் எல்லாருக்கும் அவங்கவுங்களுக்கு தேவையான சாப்பாடு மட்டும் எடுத்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் என்னென்ன மட்டும் இதை தனியாக பண்ண முடியாதுன்னு காரன் பாரத் கிட்ட சொல்கிறார் இதில் நாம் என்ன புரிஞ்சு ஒரு <laughs> மெசேவா கடவுளா எல்லாருக்கும் எல்லாமே எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் இந்த சீன்ல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா மக்களோட மனசுல நம்ம மக்களை காப்பாத்துறதுக்கு கடவுள் தான் வருவாரு அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கு அப்படின்றத தான் சொல்றாங்க ஆனா மனுஷங்க தான் மனுஷங்களை காப்பாத்தணும் அப்படின்றது தான் இந்த படத்துல சொல்றாங்க அதுக்கு அடுத்த சீனே அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா பாரத் உங்ககிட்ட இருந்து நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஆனா இதை பார்க்க வெள்ளக்காரனுக்கு கீழே அடிமையா வேலை செய்யற கருப்பு மனிதன் மாதிரி இருக்கு அப்படின்றத சொல்றாரு இதுல பாரத் என்ன புரிஞ்சுக்கிறாரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்லிதான் மக்களுக்குள்ள இருக்கிற பிரிவினைய உண்டாக்குறாங்க ஆனா பாரத்தும் காரணம் இவர் சொல்றத கேட்டுக்காம மற்ற லெவலுக்கு மூவ் பண்ணி போயிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் காரணம் பாரத்தும் கீழே போகும்போது யாரெல்லாம் அவங்க
அதுக்கு நீங்கள் இந்த பிளாட்ஃபார்ம்லேயே இருக்கிற ரொம்ப அழகான ஒரு டிஷ்ஷை எடுத்து அதை திரும்ப மேலே அனுப்புங்க அதுதான் உங்களோட மெசேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கீழே போக போக இவங்க என்ன பார்க்குறாங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடிய வயலன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது ஒரு சீனில் மிகாருவை ரேப் பண்ண ஒருத்தன் ட்ரை பண்ணுவான் அங்கே ரெண்டு பேர் ஆல்ரெடி இறந்து கிடப்பாங்க இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா எங்கே வரும் இருக்கோ அங்கே தான் கிரைமோட ரேட் அதிகமாக இருக்குன்றதை சொல்கிறாங்க இன்னொரு கேரக்டர் இந்த உலகத்தில் பணம் பணம்னு ஆசைப்பட்டு பணத்து பின்னாலே போயிட்டு எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு கஷ்டப்படுறதா காட்டுறாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு வழியாக கடைசி லெவலுக்கு வராங்க அது என்ன லெவல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முன்னூற்றி லெவல் ஒரு லெவலில் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க மொத்தம் முன்னூற்றி லெவல்னா மொத்தம் அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறு பேர் இருக்காங்க இது ஒரு செட்டானிக் நம்பர் இது எதை குறிப்பிடுது அப்படின்னா அந்த கடைசி லெவலில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்கள் தான் உண்மையான நரகத்தில் வாழ்கிறாங்கன்றதை சொல்கிறாங்க அந்த லெவலில் ஒரே ஒரு குழந்தை தான் இருக்குது அந்த குழந்தை யார் அதுக்கும் போகுது இந்த கிளைமேக்ஸ் தான் நிறைய பேருக்கு புரியல ட்ரைமேகசி அங்க வந்து காரன்ட என்ன சொல்றாரு காரனோட கடமை முடிஞ்சதா ட்ரைமேகசி சொல்றாரு நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் இந்த இன்ஜினியர்ஸ் ஜென்டில்மேன் புக்கில் வர மாதிரி டான் கிசாட்டேன்றவர் இறந்துடுறாரு அதே மாதிரி தான் நம்ம காரனும் இறந்துடுறாரு இந்த கிளைமேக்ஸ்ல நமக்கு சொல்ற மெசேஜ் என்ன அப்படின்னா அந்த கடைசி லெவல் வரைக்கும் வந்து அவங்களுக்கும் சாப்பாடு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உருவான எண்ணம் தான் அடுத்த ஜென்ரேஷனான அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதே சமயம் இந்த காரன் இல்லைன்னா டான் கிசாட்ட மாதிரி உண்மைக்காக போராடுறவங்க நிச்சயமா கடைசியில் இறந்து தான் போவாங்க அப்படின்றதையும் சொல்றாங்க இந்த குழந்தை எப்படி முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணாவது லெவல்லேயே ரொம்ப நாள் வாழ்ந்துச்சுன்ற சந்தேகம் எல்லாருக்கும் இருக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி மிகாரு தான் மேலேருந்து கீழே வரும்போது ஹியூமன் மீட்டையும் அந்த டாக் மீட்டையும் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த குழந்தை கொடுத்துருப்பாங்க அதை சாப்பிட்டுட்டு தான் அந்த குழந்தை லெவல் முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணில் ரொம்ப நாளாக உயிரோடு இருக்குது இந்த மூவியை த ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மூவி ஐ எவர் வாட்ச்ட் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னா கேபிட்டலிசத்துக்கும் கம்யூனிசத்துக்கும் இன்னைக்கு வரைக்குமே பெரிய டிபேட் போயிட்டுருக்கு ஆனால் அவ்வளோ பெரிய விஷயத்த இந்த மூவியில் ரொம்ப ஈஸியாக ஒன்றரை மணி நேரத்தில் சொல்லிட்டாங்க இந்த மூவியில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மூவியில் உருவாக்கப்பட்ட கேரக்டர்ஸும் இதில் இருக்கக்கூடிய கான்வர்சேஷன்ஸ் அண்ட் டைலாக்ஸும் தான் இந்த மூவியில் காட்டக்கூடிய ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் அதில் இருக்கக்கூடிய டைலாக்ஸ்க்கு பின்னாலேயும் நிறைய முக்கியமான அர்த்தங்கள் இருக்குது உங்களுக்கு இந்த மூவி புரியலை அப்படின்னா திரும்ப இன்னொரு தடவை இந்த மூவியை பாருங்கள் கேல்டருக்கு இது தான் ஃபர்ஸ்ட் படம் இதுக்கு முன்னால் மூணு ஷார்ட் ஃபிலிம் மட்டும்தான் பண்ணியிருக்காரு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கீங்க உங்களுடைய கருத்துக்களையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க